E vamos falar aqui de Paulo Freire, ok? Queridos, Paulo Freire, falou de Paulo Freire aqui no Brasil, na educação brasileira, uma polêmica, só não é polêmica no mundo, ok? Porque no mundo, fora dos laços ideológicos da direita, da direita burra, né? Da direita que não lê um livro, certo? Sobre Paulo Freire, só reclama, só fala é, por base de fake news e por base de opiniões. Paulo Freire é um terror, realmente, é uma desgraça, não é? Então, assim, gente, o Paulo Freire, como eu disse agora há pouco, só não presta aqui no Brasil, certo? Porque no mundo inteiro você vai encontrar referências, você vai encontrar citações, você vai encontrar alguma coisa sobre o Paulo Freire, alguma fala sobre o Paulo Freire. Então, antes de mais nada, curte o canal aí, é, caso você goste do vídeo, espalhe aí para seus amigos, e vamos nessa. Toca a vinheta. Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que... Primeiramente, galera, a gente tem que pensar o seguinte. A educação de Paulo Freire, de fato, existe nas escolas públicas, existe nas escolas brasileiras. Primeira coisa, né? E o que é a educação de Paulo Freire? Então são as duas perguntas principais do nosso vídeo aqui e eu espero que você entenda de uma forma, novamente, bem humilde, bem simples e objetiva, ok? Então vamos lá, galera. Então vamos lá, galera. Primeiramente, é... o Paulo Freire, na sua obra educacional, filosófica, sociológica, enfim, tudo que seja ligado à humana, certo? Pedagógica, enfim. Na sua obra, gente, ele vai defender uma educação que seja crítica, uma educação que vise a realidade dos alunos, não é? E uma educação em que o aluno possa aprender a ler, né, baseado no seu contexto histórico e social. Tem até vários vídeos de Paulo Freire que ele vai falar sobre a questão do do operário que mora numa, numa, numa cidade operária, num bairro operário, enfim. Vai bem, eu sempre descreveu a minha casa e disse o seguinte, quando o senhor chega de noite, o senhor sai de manhã, seus filhos tomam banho, comem, se tem uma doença, o médico vem, de noite, quando o senhor chega, eles estão bem porque eles comeram, eles estão felizes, estão de, de roupinha limpa, então o senhor pode falar com eles, o senhor pode beijar eles, perguntar como foi o dia na escola, quando dá-se sete horas, eles vão dormir direitinho, não apuqueta a cabeça do senhor nadinho. Agora, a casa de nós, senhor doutor, não é essa, não. A casa de nós é uma casa que tem uma sala só e nós dormimos tudo dentro ali. Tudo misturado. Os meninos não comem, os meninos não têm água para tomar banho, os meninos não têm doutor, os meninos não têm nada. Quando eu chego do trabalho de noite, doutor, os meninos estão uns danados porque estão com fome, estão cansados, estão irritados. Mas acontece que no outro dia, às quatro horas da manhã, a fábrica me acorda. É, porque as fábricas nesse país... Acordam as comunidades todas com seus apitos. Elas se dão o direito de despertar uma cidade apitando, porque está chamando aquilo que lhes pertence, que é a mão de obra, que é a força do trabalho. E ele disse, agora o senhor vê, se na sua casa não existisse diálogo, o senhor merecia todas as críticas. Mas ter diálogo lá em casa, doutor, não dá. Porque o que precisa é de dormir... E aí eu bato nele para se calar, para se acalmar, e eu dormi. Bem, eu ouvi vários desse discurso. E eu voltava para casa e dizia, poxa, mas não é possível. Como custou? Você veja, então, que quando a gente fala, por exemplo, na importância da posição de classe do educador, na importância que o educador tem de, de refletir sobre a sua própria posição de classe, Sim, que escuta a sirene do, do, da fábrica e tal, esse indivíduo ele vai poder falar muito melhor sobre a realidade do operário, sobre a vida desse operário, sobre as dificuldades desse operário, do que propriamente o cara que vai estar teori teorizando sobre a classe operária, por exemplo. Então, o Paulo Freire, antes de mais nada, o método dele é, contra do, é, é a favor de uma base e contra uma outra base. Qual é a base do Paulo Freire? Ele usa esse método crítico certo de educação e esse método humano, esse método de realidade do indivíduo, do aluno, para poder educar. Ponto. E ele é contra o quê? Contra a educação bancária. A educação que te ensina as coisas é, de uma forma engessada, de uma forma a não reflexão, de uma forma que não te possibilita refletir sobre algo, sobre alguém, sobre situação alguma, certo? E vai ser justamente nesse ponto, é, no período de ditadura militar nesse país, que vai, o Paulo Freire vai tocar numa ferida, certo? Então, assim, para começar a história, se você não sabia, o método de educação do Paulo Freire é um método para adultos. De novo, um método para adultos. Vou em slow motion agora. 
Método para adultos. Ok, para adultos, certo? Novamente, é para adultos. Naquela época a gente trabalhava em agricultura, a gente trabalhava o dia. Quando chegava em casa de 5 horas, 5 e meia, tomava banho, jantava e ia para a escolinha, né? Com os caderninhos com os dentro da camisa, não sabe? Porque quando o Paulo Freire chegou aqui, era uma revolução grande que ele era comunista, não sabe? Adultos não é para criança, certo? Mas isso exclui, numa, num pensamento crítico, globalizado, num pensamento macro, isso exclui da gente educar as nossas crianças pela visão de mundo deles? Não, não exclui. Porém, o que o Paulo Freire traz para nós é uma educação de adultos, né? um método de análise crítico da realidade para a realidade, a realidade física vivenciada do indivíduo para uma realidade reflexiva, analítica, crítica, né? Esse método do Paulo Freire, né? Esse método do Paulo Freire é que vai trazer o diferencial dele. É o que vai trazer algo novo para a análise pedagógica. Então, gente, é importante que sim, a, a metodologia de Paulo Freire pode ser entendida assim como algo ideológico, certo? Mas nós também temos que entender a ideologia nesse contexto. Nós não podemos descontextualizar a situação em que Paulo Freire vivia e onde esse método foi desenvolvido. O método de Paulo Freire, além de ser para adultos, é um método que foi usado em escolas rurais, cara, certo? Tem a experiência em Angicos, né, da, da alfabetização de Paulo Freire, que foi a alfabetização de 300 pessoas em menos de 40 horas de ensino, ok? Então, assim, usando o que... Eu aprendi logo, dentro de, antes de completar as 48 horas, eu já sabia ler, já, já, já escrevia. E aí, foi o tempo que, que chegou essa notícia que, que o homem tinha sido asilado. Que tipo de situação? A realidade daqueles adultos, daquelas pessoas, depois do trabalho, que iam assistir as suas aulas à noite, à luz de lamparina, enfim, aprender sobre a contextualização do mundo, sobre a realidade do mundo, ok? Então, por que, que eu estou dizendo que a educação de Paulo Freire é ideológica? Porque esse país, gente, o nosso Brasil, ele sempre foi ideológico, certo? Primeiramente, quando o Brasil assume a questão da república, nós vamos ter uma educação positivista, disciplinatória, militarizada, nós vamos ter aí uma educação onde a ordem e o progresso vão vigorar na educação. Só que há um problema, querido amigo, essa educação militarizada, essa educação disciplinatória, essa educação da ordem e do progresso, visando o científico e menos o reflexivo, vai acarretar e vai ser para onde? Vai ser para as classes superiores, as pessoas da classe dominante. Não vai ser para o povão, não vai ser para o filho do agricultor. O filho do agricultor só tem que perder tempo aprendendo a usar uma enxada. E é justamente nesse ponto que o Paulo Freire vai fazer com que o filho do agricultor, o pescador, a pessoa humilde, aprenda a ler. E aí, vem, aí vai ter um problema, porque saindo aí desse início, que eu disse que só de forma expositiva em relação à república, quando nós vamos ter o Paulo Freire né, na, sua, na sua luta pela educação ali na década de 60, levando a conscientização e a educação para adultos, não é? Nós vamos ter um probleminha na década de 60. Só poderia votar quem, tiver, quem soubesse escrever e ler. Ler e escrever. Logo, Paulo Freire, usando a realidade daquelas pessoas, abriu uma discussão em cada, em cada momento que se falava, por exemplo, a palavra trabalho, agricultura, é, a palavra inchada. Né? Então, assim, no momento que você tinha essas discussões, você, aliás, no momento assim, que você tinha essa palavra, por exemplo, como trabalho, abria-se aí discussões, cara. E aí essas discussões de pessoas adultas sendo alfabetizadas geravam o quê? Geravam reflexões críticas. E aí veio o problema, de uma forma geral, né? No momento que a gente tem alguém educando o camponês, a pessoa pobre, é, usando reflexões críticas a partir da vivência delas, é um problema, cara. Essas pessoas não vão votar em quem a gente quer. Essas pessoas não vão eleger o governante que a gente quer. Então, Paulo Freire disseminou um grande problema para os governantes que defendiam aí as classes dominantes da época, ok? Então é importante que se diga isso. Paulo Freire, sim, existe nas escolas hoje, só que não de forma metodológica, prática, ao ponto de você dizer é só assim que você faz educação. Não. Ah, o método Paulo Freire não está na base como um curricular ali, é, 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 o solidificado, estabelecido, onde tem uma regra lá, Paulo Freire, que você tem que seguir aquilo dali. Não tem. Não tem isso, cara. Certo? Então, assim, nós vamos encontrar, sim, nas universidades, muito conteúdo sobre Paulo Freire como também vamos encontrar sobre Vygotsky, como também vamos encontrar sobre Piaget, ok? E tantos outros indivíduos ligados à pedagogia e à educação. Mas por que que Paulo Freire gera um problema? Porque, como tudo nesse país que se relaciona ao pobre, à realidade do pobre, se tem um problema. E Paulo Freire ele vai se relacionar justamente com isso, né? E não só nos livros dele, em que ele estabelece um método de trabalho educativo para adultos, né? 
mas principalmente nas falas do Paulo Freire. E é uma hipocrisia muito grande, uma hipocrisia mesmo gigantesca você ver pessoas que criticam Paulo Freire por suas falas ideológicas, sendo que essas pessoas que o criticam são pessoas que defendem outra ideologia massificante, talvez até pior do que a que Paulo Freire defendia, né? como, por exemplo, do governo atual, não é? que faz o quê? Que é misógino, é um governo racista, é um governo que ele não zela pelos povos de raízes culturais ancestrais desse país, ok? Então, assim, a educação é visada somente para um tipo de pensamento é, ideológico, que é esse tipo de educação que nós, nós vamos acabar entrando devido a esse ministro da Educação, idiota que nós temos, ok? Então, assim, perceba, o Paulo Freire, ele é um método que nós podemos encontrar de forma é, individualizada dentro de um contexto coletivo educacional, como assim? Nós podemos encontrar professores que trabalham muito bem o método Paulo Freire nas suas disciplinas, nas escolas, como não? Nós podemos encontrar professores totalmente bancários, totalmente engessados e totalmente ligados ao eu falei, você aprendeu, cale sua boca e pronto, entendeu? E, e, e cada vez mais engessados aquelas formas de avaliações somente por provas, ok? Então, beleza. Dito isso, é bom saber que Paulo Freire, o campo de batalha dele era justamente contra a educação bancária, contra uma educação que fosse sectária, que só colocasse conhecimento para um público, para o outro. Não era permitido esse conhecimento, até porque eram analfabetos. Então, o método de Paulo Freire vai direcionado a, simplesmente aos adultos. Quando você escuta um idiota, como o Ministro da Educação e outros, falando que o método Paulo Freire vai... É, deturpar as criancinhas, não sei o que meu amigo, aí nós entramos num grande problema chamado individualismo ou método é, é, é individual de cada professor né? metodologia de cada professor que não, não existe uma não existe uma base solidificada de como ensinar e também nem se pode, porque cada professor ensina de cada jeito, cada professor tem uma metodologia cada professor tem uma fala, é como eu estou falando com você e outros estão falando com você também cada um de nós temos uma linguagem um meio de se comunicar, então não, não tem como nós padronizarmos um meio, uma forma, um método de ensino. Então vamos lá, gente. O projeto do Paulo Freire ele vai começar assim, inicialmente, certo? A experiência dele né, vai ser financiada pela Aliança para o Progresso, cara, né, do governo dos Estados Unidos. Eu tô rindo porque os anticomunistas pensam logo que o governo... Olha, o governo não, pensam logo que o método de educação do Paulo Freire foi financiado pela União Soviética, ok? E não foi. Foi iniciado pelo governo norte-americano, pela Aliança para o Progresso, né? que era contra o avanço comunista. Esse projeto em que se encaixou muito bem no método de alfabetização do Paulo Freire visava é, não deixar com que o comunismo se espalhasse entre as classes mais pobres, né? as classes menos favorecidas. Né? Então, assim, era um, um caminho para combater o comunismo no Brasil, o método freiriano, acredite se quiser. Eu vou até postar depois a fonte dessa informação, que, lógico, tudo que eu estou falando aqui não é da boca para fora. Tem toda a, base, toda a base, né? Mas se você quiser pesquisa na internet, procure, tá? Então, assim, gente. E aí o governo militar, galera, ele entendeu isso, né? E viu um perigo muito grande nessa questão da educação de pobres, de, de jovens, é, adultos, né? Enfim, no, nesse meio aí político. Porque, assim, essas classes menos favorecidas, elas acabavam entrando em debates em cada aprendizagem de palavra, como trabalho, como progresso, como, enfim acabavam aprendendo, discutindo sobre essas palavras, né? compreendendo a importância e o peso que cada palavra desse tipo tinha. Entendeu? Beleza. E aí, gente, segundo a ONG Repórter Brasil, né, que apurou sobre esses fatos, essa pesquisa de início, vai identificar o quê? Que, infelizmente, um, um fato que ocorreu no período que o, que o Paulo Freire estava, vai acontecer uma manifestação, né, uma greve de trabalhadores que vão reivindicar o quê? Carteira de trabalho, cara. Olha a reivindicação dos caras, velho. Carteira de trabalho assinada, entendeu? Então perceba que... que a, a carteira de trabalho assinada e repouso semanal. Poxa, pra nós nada mais comum, não é? Só que, naquela época, principalmente pros detentores dos meios de produção, isso era um absurdo, certo? Então perceba que durante isso, durante esse processo de alfabetização... Infelizmente, Paulo Freire acabou sendo atribuído, ou felizmente, sei lá, enfim, acabou sendo atribuída a responsabilidade dele por isso, né? Então a gente começa a ter uma associação daquilo que o Paulo Freire ensina para é, a transformação social, para a exigência de melhorias sociais. Me impressiona muito pessoas hoje criticarem o Paulo Freire, que se preocupou tanto com a questão da igualdade entre pessoas pobres, pessoas ricas, enfim as pessoas pobres tendo uma visão de mundo crítica e tudo e tal, adultos, importante dizer mais uma vez, não é? E hoje você tem um cara que, que não tem nem o, o, o diploma de ensino médio, como a Lava de Carvalho, determinando, ensinando, passando conhecimentos com brechas gigantescas 
de falhas né, de análise, tanto contextuais como é, colocando em prática, o cara chegar ao ponto de dizer que, que grandes personalidades da história, da, da ciência, da epistemologia, cara, são, são fraudes, que é isso, velho. Entendeu? O, o cara falar mal do Isaac Newton, o cara falar uma porra, cara, se eu vou falar mal de uma, de uma teoria já estabelecida, eu tenho que estudar sobre aquela teoria, cara. Eu tenho que fundamentar uma pesquisa, eu não posso simplesmente chegar e falar qualquer asneira. Mas enfim, aí é para um título de informação, para você ver a diferença de um discurso para o outro. Paulo Freire traz um discurso de, é, de libertação, de crítica, de é, mão na massa mesmo educacional, juntando com uma vivência de vida, enfim, diferente de muitas outras teorias que a classe dominante queria impor como atualmente esse método aí olavista, né? Que ler pouco, que mais escuta, que mais é, lê fake news, né? E espalha. Gente, Paulo Freire foi preso na ditadura militar, passou 15 anos de exílio, e durante esses 15 anos de exílio, gente, ele foi convidado por governos, universidades, igrejas, movimentos sociais do, pelo mundo para debater, para falar sobre a educação dele. Nunca para impor verdades, mas para debater. Entendeu? Interessante nós colocarmos isso. Paulo Freire sempre foi para debates, nunca para impor uma verdade. Ok? Então, assim, depois que ele voltou, gente, ele deu aula na PUC, São Paulo, na Unicamp, né? de, de 1988 até 1991. Né? Foi secretário municipal de educação na gestão da Luiz Erundina, na prefeitura de São Paulo. Né? Então, assim, muitos títulos honores causas, pelo menos 35 universidades brasileiras e estrangeiras, né? Tá aí, ó, muitos títulos. Cara, isso é quase que inédito, né? Mais de 350 escolas né, ao redor do mundo levam seu nome, cara. Né? Em 2016, o especialista né, de, em estudos sobre desenvolvimento e aprendizagem, né, Elliot Green, né, professor da London School of Economics, né, realizou uma pesquisa por meio do Google Escolar, né? É, e elencou a Pedagogia do Oprimido, que é uma das grandes obras de Paulo Freire, para dizer a principal, né, como um dos livros, assim, como o terceiro mais lido, né, mais citado em trabalhos na área de, das humanidades em todo o mundo, gente. O terceiro livro do mundo em citações referentes à humanidade, ok? Em torno de 72.359 vezes, cara, citados. Né? Em torno de 72.359 vezes Paulo Freire foi citado em trabalhos acadêmicos referentes à questão humana, à questão das ciências humanas, né? em questão da pedagogia, da, da, do, da metodologia de ensino, da metodologia de pedagogia, não é? enfim. Então, gente, isso é incrível, certo? E assim, de acordo com a BBC, né? com a BBC entre os países que estudam e, e aplicam o método, né? de educar estão a África do Sul, né? temos a Áustria, temos a Alemanha, Holanda, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, cara, olha aí, todos esses países usam, né, em, em algumas experiências, em alguns dos seus métodos, né, o método freiriano, certo? Então, como eu disse, a BBC, né, trabalha, fez um trabalho, né, em relação a isso, em relação a essas pesquisas. É importante dizer também, gente, que a Hever High School, né, escola de Massachusetts, né, que já chegou a ser considerada a melhor escola pública dos Estados Unidos, é uma das aplicadoras desse, desse método, né, Paulo Feriano. E que método é esse? Né? Uma das perguntas logo de início. Né? 